บนบนตารางเนี่ยหัวตารางไอรอนยิ่งยวดเนี่ยท่านจะเห็นว่าที่ความดันที่เขาเขียนเอาไว้เนี่ยมันจะมีวงเล็บอยู่วงเล็บตัวเลขอยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวอุณหภูมิอิ่มตัวณความดันนี้นะครับในตารางไอรอนยิ่งยวดทุกตารางเนี่ยบรรทัดแรกมันจะไม่ใช่ตัวเลขบรรทัดแรกมันจะเป็นคำนี้ครับมันจะเป็นตัวหนังสือที่เขียนว่าแซก็หมายความว่าตัวนี้จะเป็นอุณหภูมินะจุดอิ่มตัวที่ความดันนั้นๆน,น,นะครับอย่างตรงนี้เนี่ยที่ความดัน200ในอุณหภูมิอิ่มตัวมันเป็นลบ 25.12 เพราะฉะนั้นมันไอ้คำว่าแซตัวนี้ถ้าใช้กับตาราง200กิโลพาสคาลคำว่าแซจะมีค่าเท่ากับอุณหภูมิลบ 25.12 ก็หมายความว่าตรงนี้ครับคุณสมบัติในบรรทัดนี้ทั้งหมดก็คือคุณสมบัตินะจังหวะที่มันเป็นไออิ่มตัวที่อุณหภูมิ200กิโลพาสคาลซึ่งมันจะมีอุณหภูมิเท่ากับ 25.12 นะครับก็อันนี้ก็เป็นให้รู้จักว่าวงเล็บข้างหลังนี่ใช้ยังไงนะครับแล้วก็บรรทัดแรกที่เขียนว่าแซตตัวนี้ใช้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่าง 3.5 นี่จะผ่านไปนะครับต่อไปเป็นตัวอย่างที่ 3.6 นะครับตัวอย่างนี้ก็เปลี่ยนชนิดสารทำงานแล้วนะครับก็เปลี่ยนเป็นสารทำงาน R134A บ้างบอกว่าบรรจุในภาชนะปิดอันหนึ่งนะครับมีส่วนที่เป็นของเลวอิมโตเท่ากับ 0.1 ลูกบาทเมตรมีส่วนที่เป็นไออิมโตอยู่ 0.9 ลูกบาทเมตรอยู่ในสภาวะสมดุลที่อุณหภูมิเท่านี้จงหาเปอร์เซ็นต์โดยมวยของส่วนที่เป็นไออิมตัวคราวนี้เราก็ดูไปทีละส่วนนะครับเขาบอกว่ามีของเลวอิมตัวกับไออิ่มตัวอยู่ด้วยกันในสภาพสมดุลที่อุณหภูมิ3ามสิบองศหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าสารทํางานของเรามีสถานะเป็นของผสมอิ่มตัวที่อุณหภูมิ3ามสิบองศานะครับอ่ะอันถัดไปก็คือเขาให้หาเปอร์เซนต์โดยมวลของส่วนที่เป็นไออิ่มตัวหรือว่าให้หาสัดส่วนโดยมวลของส่วนที่เป็นไออิ่มตัวต่อของผสมทั้งหมดตอนนี้มันจะไปเข้านิยามของค่า x ใช่ไหมค่าคุณภาพ i พอดีเพราะนั้นแปลไทยเป็นไทยก็คือโจทย์ข้อนี้เขาถามว่าค่า x ของของของผสมในโจทย์เราเนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่นะครับทีนี้เราก็ต้องรู้ว่าค่า x เนี่ยมันเป็นเปอร์เซ็นต์โดยมวลถูกไหมครับแต่ว่าข้อมูลที่โจทย์ให้มาเป็นเขาให้ปริมาตรมาหมดเลยเพราะนั้นเราจะต้องแปลงปริมาตรนี้ให้เป็นมวลซะก่อนนะครับเราก็ต้องมานั่งคำนวณว่าส่วนที่เป็นของเลยมตัวเนี่ยคิดแล้วมีเป็นมวลเท่าไหร่นะครับส่วนที่เป็นไออิมตัวเนี่ยคิดแล้วเป็นมวลเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันมีของเหลวกับไออยู่ด้วยกันก็แปลว่ามันต้องเป็นของผสมอิมตัวแน่ๆน,นะครับเราก็จะต้องไปเปิดตาราง R134A ที่เป็นตารางอิ่มตัวนะครับเราก็ไปเปิดตาราง R134A ที่เป็นตารางอิ่มตัวนะครับทีนี้อุณหภูมิที่เราสนใจก็เป็น30องศาถูกไหมฮะคือตรงนี้นะครับเราจะหามวลของแต่ละส่วนได้ยังไงเนี่ยเราก็ต้องไปพึ่งคุณสมบัติตัวที่เรียกว่าปริมาตรจำเพาะถูกไหมครับเขาให้ปริมาตรจริงๆเรามาว่ากี่ลูกบาทเมตรถ้าเรารู้ปริมาตรจำเพาะเป็นลูกบาทเมตรต่อกิโลกรัมเนี่ยเดี๋ยวเราจะหามวลของส่วนนี้ได้นะครับก็คือเราเอาปริมาตรในนี้ตั้งถูกไหมครับหน่วยเป็นลูกบาทเมตรแล้วก็จับอาหารด้วยปริมาตรเฉพาะซึ่งมีหน่วยเป็นลูกบาทเมตรต่อกิโลกรัมเนี่ยเดี๋ยวลูกบาทเมตรมันจะตัดกันนะครับแล้วก็กิโลกรัมนี้มันจะขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับก็จะหามวลได้นะครับก็ตามสมการนี้เลยนะครับปริมาตรเฉพาะมันเท่ากับปริมาตรหารด้วยมวลถูกไหมครับนี้สิ่งที่เราอยากรู้ก็คือมวลปริมาตรโจทย์ให้มาเราต้องไปหาว่าปริมาตรเฉพาะเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็ไปเปิดดูว่าปริมาตรเฉพาะของของเลวอิมตัวของ R134A ที่เป็นของเลวอิมตัวที่อุณหภูมิ30องศาเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ก็เปิด VF ใช่ไหมครับที่อุณหภูมิ30องศาก็ปรากฏว่าปริมาตรจำเพาะของของเลวอิมตัวที่อุณหภูมิ30องศาก็จะเป็น 0.00843 ก็คือตัวเลขนี้นะครับเราก็เปิดมานะครับปริมาตรของส่วนที่เป็นของเหลวก็คือ 0.1 จับหารด้วยปริมาตรจำเพาะค่านี้เราก็จะได้มาว่ามวลเป็นเท่านี้กิโลกร,รมัมนะครับอันนี้ไปดูไออิ่มตัวบ้างก็หาในทํานองเดียวกันครับก็คือปริมาตรจำเพาะเนี่ยเรารู้ว่ามันเท่ากับปริมาตรหารด้วยมวลถูกไหมครับแต่เราอยากหามวล
ปริมาตรจดให้มาเพราะฉะนั้นเราต้องไปเปิดตารางหาปริมาตรจำเพาะของไอเอ็มตัวมานะครับซึ่งปริมาตรจำเพาะของไอเอ็มตัวเนี่ยมันจะมีค่า 0.0 นจดศูนย์สองหกเจ็ดหนึ่งนะครับเราก็จับมาแทนค่าในสมการนะครับคำนวณออกมาก็ได้เป็นมวลของไอเนี่ยสามสิบสามจุดเจ็ดกิโลกรัมเขาให้หาเปอร์เซ็นต์โดยมวลของส่วนที่เป็นไอเอ็มตัวนะครับก็คือผมก็เอาสามสิบสามจุดเจ็ดในตั้งนะครับแล้วก็หารด้วยมวลทั้งหมดก็คือสองส่วนที่บวกกันแล้วก็คำนวณออกมาได้เป็นศูนจุดสองสองหรือว่ายี่สิบสองเปอร์เซ็นตนะครับก็ตอบได้ข้อที่อยากให้สังเกตในในข้อนี้นะครับก็คือเราลองนึกภาพนะครับว่าข้อนี้เนี่ยเวลาเรามองเห็นเนี่ยเราจะมองเห็นยังไงสมมุติเราวาดภาชนะขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะครับภาชนะปิดส่วนที่เป็นของเหลวเนี่ยมีอยู่ศูนจุดหนึ่งส่วนที่เป็นไออิ่มตัวมีอยู่ศูนจุดเก้าแปลว่าอะไรครับแปลว่าส่วนที่เป็นของเหลวจริงๆเนี่ยมีอยู่แค่นี้เองนะครับมีอยู่แค่นี้นะครับนิดเดียวแต่ปริมาตรเกือบทั้งหมดในเก้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเป็นไอนะครับแต่พอคำนวณออกมาเป็นมวลแล้วเป็นยังไงครับของเหลวที่มีอยู่นิดเดียวเนี่ยปริมาตรมีอยู่นิดเดียวเนี่ยเวลาคิดเป็นมวลกลับเยอะมากเลยแต่สําหรับ i ซึ่งมีปริมาตรอยู่เต็มภาชนะเลยเนี่ยกลับเป็นมวลอยู่นิดเดียวนะครับก็ให้เห็นว่ามันจะเป็นลักษณะนี้เสมอนะครับเพราะว่ายังไงซะ i เนี่ยมันก็ฟูกว่านะครับหนาแน่นน้อยกว่ามันฟูกว่าตัวที่เป็นของเหลวเพราะฉะนั้นบางทีเราเห็นปริมาตรน้อยๆเนี่ยปริมาตรเยอะๆเนี่ยจริงๆมวลมันนิดเดียวเองนะครับก็อยากให้สังเกตอันนี้เอาไว้ด้วยนะครับก็สําหรับตัวอย่างที่สามจุดห้ากับสามจุดหกเนี่ยก็จะบรรยายเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอขึ้นการบรรยายครั้งถัดไปจะเป็นตัวอย่างสุดท้ายนะครับคือตัวอย่างที่สามจุดเจ็ด